বাংলাদেশ উনত্রিশ জুন দু হাজার কুড়ি ঢাকার শ্যামবাজারের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবে মৃত্যু প্রায় বত্রিশ জন মানুষের সকালে নয়টা তিরিশ নাগাদ মর্নিং বার্ড নামক লঞ্চের সাথে ময়ুর টু নামের অপর একটি জাহাজের ধাক্কায় মর্নিং বার্ড অচমকায় পাল্টি খেয়ে ডুবে যায় সারাদিন উদ্ধার কার্য চলার পর অবশেষে যখন রাত্রি দশটা নাগাদ বড় বড় এয়ারব্যাগসের দ্বারা ওই লঞ্চটিকে সারফেসে তুলে আনা হয় সে সময় ঘটে একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায় সুমন ব্যাপারী নামক ৩৫ বছর বয়সের একটি যুবক লঞ্চ ডুবার বারো থেকে তেরো ঘন্টা পরেও জীবিত রয়েছে তিনি সে সময় কথা না বলতে পারলেও তার হাত পা নাড়ছিল কিন্তু কিভাবে আমরা তো সকলেই জানি কোনো মানুষ জলের তলায় শ্বাস বন্ধ করে এক থেকে দু মিনিটের বেশি বাঁচতে পারে না এছাড়াও সবচেয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে এক শ্বাসে জলের তলায় ডুবে থাকার ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী অ্যালেক্স ভেন্ট্রেল তিনি সর্বোচ্চ ২৪ মিনিট তিন সেকেন্ড অব্দি শ্বাস ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু তেরো ঘন্টা কোনো একটি মানুষের ক্ষেত্রে এত বেশি সময় অক্সিজেন ছাড়া জলের তলায় জীবিত থাকা কিভাবে সম্ভব তবে কি তার কাছে কোনো সুপার পাওয়ার্স রয়েছে নাকি এর পেছনে আছে অন্য করো হাত সমস্ত কিছু জানতে আজকের অধিকারে এই ভিডিওটি আপনারা শেষ অবধি অবশ্যই দেখতে থাকুন কেননা এটি অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল তথা ইনফরমেটিভ হয়ে চলেছে যা আপনাদের ভবিষ্যতেও কাজে লাগতে পারে আপনারা যদি এখনও অবধি অধিকার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই করুন ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পেতে পারছে দেখানো রয়েছেন বেলাইকেনটিকে অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা সুমন ব্যাপারী কিভাবে তেরো ঘন্টা জলের তলায় জীবিত ছিল সেটা বোঝার জন্য আপনাদের আমি এরকমই আরেকটি সিমিলার ঘটনা শোনাতে চলেছি যেখানে নাইজেরিয়ার হ্যারিসেন ওকেন নামের এক ব্যক্তি তেরো ঘন্টা নয় বরং বাহাত্তর ঘন্টা অর্থাৎ প্রায় তিন দিন অব্দি জলের তলায় থাকার পরেও জীবিত ছিল তাও কোনো নদীতে নয় বরং সমুদ্রতে ঘটনাটি ছাব্বিশ মে দু হাজার এর যেখানে একটি জাহাজে বারো জনের টিম মিলে নাইজেরিয়ার উপকূল থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গালফ অব গিনিতে একটি তেলের ট্যাঙ্কারকে সোজা করার চেষ্টা করছিল ওই সময় একটি বড় মাপের ঢেউয়ের ধাক্কায় তাদের জাহাজের সঙ্গে সংযুক্ত রশিটি ছিঁড়ে যায় ও অচমকায় বোর্ডটি পাল্টি খেয়ে ডুবে যায় ওই মুহূর্তে জাহাজে অবস্থিত সমস্ত ক্রু মেম্বার্সরাই কন্ট্রোলার কেবিনের ভেতর আটকা পড়েছিল আর অত দ্রুত তারা সেখান থেকে বেরোনোর রাস্তাও খুঁজতে পারেনি কিন্তু সৌভাগ্যবশত বোর্ডটি পাল্টি খাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই বারো জনের মধ্যে একজন হ্যারিসেন ওকেন বাথরুম যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন আর ঠিক তখনই বোর্ডটি পাল্টি খেয়ে জলের গভীরে তুলিয়ে যায় চারিদিকে ঘন অন্ধকার ছিল ওকেন কোনোভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বাঁচার পথ খুঁজছিল কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখার পর একটি জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে কোনো জলই ছিল না সেটি আসলে বোটের ভেতরে থাকা আরেকটি কেবিন যার অবস্থান এভাবে ছিল যে হঠাৎই বোটটি ডুবার ফলে ওই স্থানে বায়ু জমে যায় ঠিক যেমনটা একটি খালি মগ জল ভরা বালটির ভেতর ডুবালে যেরকম হয় তেমনই ওই বিশেষ অবস্থাটিকে বলা হয় এয়ার পকেট ওই স্থানে কিছু ফুট উচ্চতা সম্পন্ন একটি এয়ার পকেট তৈরি হয়ে গিয়েছিল যেখানে ওকেন সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছিল তবে সমস্যা এখানেই শেষ নয় কেননা তার জাহাজটি সমুদ্রের একদম গভীরে তুলিয়ে গিয়েছিল আর বাইরে থেকে কোনো সাহায্য ডাকারও কোনো পথ ছিল না আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ওকেন ওই মুহূর্তে যেই এয়ার পকেটে অবস্থিত ছিল সেখানে কোনো খাবার ছিল না না ছিল কোনো জল আর আপনারা সকলেই তো জানেন সমুদ্রে জল পানের অযোগ্য এছাড়াও সেই এয়ার পকেটটির উচ্চতা ছিল মাত্র দেড় মিটার যেখানে খুব বেশি হলে দুদিনের জন্য শ্বাসবায়ু অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতি ছিল সময়ের সাথে সাথে সেখানে থাকা অক্সিজেনের লেভেলও কমে যাচ্ছিল তার শ্বাস নেওয়ার দরুন তবে পাল্টি খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ওকেন শান্ত হয় ও তার আশেপাশে বিভিন্ন জিনিস খুঁজতে লাগে সে সেখানে কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কসের ক্যান্স পায় যার দ্বারা সে তার তিরিশ নেমিটায় এবারে তার সামনে সমস্যা ছিল ঠান্ডা লবণাক্ত জল কেননা তার গায়ে শুধুমাত্র একটি আন্ডারওয়ার ছাড়া আর কিছু ছিল না আর দ্বিতীয় প্রবলেম ছিল অক্সিজেন শেষ হওয়া কেননা সেই ছোট এয়ার পকেটটিতে এতটা অক্সিজেন ছিল যার দ্বারা সে প্রায় ষাট ঘন্টা অবধি সার্ভাইভ করতে পারত কিন্তু তাকে সেই অক্সিজেনের ব্যবহার যতটা সম্ভব কম করতে হতো কেননা রেস্কিউ অপারেশন শাসা অবধি তাকে জীবিত থাকার জন্য এবারে আরেকটি সমস্যা যে ওকেন দ্বারা ছাড়া কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত নিঃশ্বাস বায়ুও ওই চেম্বারেই জমছিল এক্ষেত্রে ওকেন জানত যে সমুদ্রের জল সিও টুকে অ্যাবজর্ব করতে সক্ষম এ কারণেই সে আশেপাশের জলকে হাত দিয়ে আলোড়িত করতে থাকে ও সিও টুর লেভেল এর দ্বারা কিছুটা হলেও কমছিল এভাবেই সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল একবার ভাবুন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ মিটার নিচে একটি ছোট এয়ার পকেটে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ও ডাইভিং স্যুট ছাড়া ঘন অন্ধকারে একটি মানুষ কতক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এক ঘন্টা কি দু ঘন্টা কিন্তু হ্যারিসেন প্রায় সত্তর ঘন্টা অব্দি এভাবেই ছিল যার পর সে কিছু আওয়াজ শুনতে পায় আওয়াজটি সি ড্রাইভার্সের একটি টিমের ছিল যারা বোর্ড থেকে মৃতদেহগুলিকে তোলার জন্য এসেছিল তারা তো জানতই না যে দুর্ঘটনা এতক্ষণ পরেও কেউ বেঁচে আছে সি ড্রাইভার্সদের দে
কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা এখানেই শেষ নয় কেননা এতদিন সমুদ্রের লবণাক্ত জলের তলায় তাও এত গভীরে বায়ু চপে থাকার পর যদি ওকেনকে হঠাৎই সমুদ্র থেকে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো সেক্ষেত্রে তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ারও ব্যাপক সম্ভাবনা থাকত কেননা জলের তলায় এয়ার প্রেশার উপরিভাগের তুলনায় অনেক বেশি থাকে আর এভাবেই তার মৃত্যু অব্দি ঘটতে পারত এ কারণেই ড্রাইভার্সরা তাকে ওই স্থানেই ডাইভিং মাস্ক পরিয়ে ও অক্সিজেন সাপ্লাই করে ডাইভিং স্যুট পরিয়ে কিছু ঘন্টা রাখার পর জলের উপরে তোলে যার পর হসপিটালেও দুদিন অব্দি তাকে স্পেশাল কন্ডিশনে রাখা হয় ও তার শরীর সম্পূর্ণ অ্যাডপ্ট হওয়ার পরেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় বার করা হয় এই ঘটনার দরুন তার অজান্তেই সে সবচেয়ে দীর্ঘক্ষণ জলের তলায় বিনা অক্সিজেনে সার্ভাইভ করার বিশ্ব রেকর্ডও নিজের নামে করে নেয় এই ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্সের পর হ্যারিসেন তার জীবনকালে কখনোই আর সমুদ্রের আশেপাশেও যায়নি তো বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই যুবক সুমন ব্যাপারীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে আপনারা ভিডিও ফুটেজ দেখতেই পাচ্ছেন মর্নিং বার্ড কিভাবে অচমকাই পাল্টি খেয়ে ডুবে যায় ও যার দরুনই জলের তলায় ওই লঞ্চের মধ্যে এমন কোনো এয়ার পকেটসে তিনি ঠাই পান ও এভাবেই তেরো ঘন্টা অবধি সার্ভাইভ করতে সক্ষম হন আর এমনটাই জানিয়েছে সেখানকার ফায়ার ব্রিগেডের মহাপরিচালকও যা সমুদ্রের সেই লবণাক্ত ঠান্ডা জলের চেয়ে কম ভয়াবহ হলেও একটি চরম সাংঘাতিক ঘটনা ছিল তো এটাই ছিল সুমন ব্যাপারী তেরো ঘন্টা জলের তলায় জীবিত থাকার রহস্য যা নিয়ে আপনারা অনেক ভিউয়ার্সরাই ভিডিও বানানোর রিকোয়েস্ট করেছিলেন আশা করি ব্যাপারগুলি বুঝতে পারছেন এক্ষেত্রে অনেকেই নিচে কমেন্ট করে বলবেন এয়ার পকেটস এসব কিছুই নয় ভগবানের ইচ্ছে ছিল তাই সে বেঁচেছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ভগবানের ইচ্ছেতে সব হয় না যদি হতো তবে ভগবান আমাদের মানুষদের এত উন্নত মস্তিষ্ক ও থিঙ্কিং পাওয়ার্স দিত না যেহেতু দিয়েছেন তার অর্থ এটাই যে ওই থিঙ্কিং পাওয়ার্স দ্বারা সবসময় সব কিছু ভগবানের উপর ছেড়ে না দিয়ে এসব আপাতকালীন পরিস্থিতিতে নিজেদের মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে বাঁচার পথ খোঁজা যেমনটা হ্যারিসেনের ক্ষেত্রে তো দেখলেনি অভারঅল এই ভিডিওটি তৈরি করার পেছনে এটাই উদ্দেশ্য যে সকলেই বলছিল এই ঘটনাটি একটি মিরাকল অর্থাৎ একটি অলৌকিক ঘটনা এর পেছনে কোনো সুপার পাওয়ার্স কাজ করছে কিন্তু তেমনটা কিছুই নয় সমস্ত ইভেন্টসের পেছনেই কোনো সাইন্টিফিক রিজেন্স নিশ্চয়ই থাকে যেটা দেখাতেই আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করা যাতে সেই সকল সাইন্টিফিক রিজেন্স আপনারা অধিকারের এই ভিডিওটি দ্বারা জানার পর সেটির প্রয়োগ নিজেদের জীবনকালে কখনো এরূপ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে আসলে তা করতে পারবেন ও নিজেদেরকে এসব আপাতকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে পারবেন আশা করি ভিডিওটি দ্বারা কিছু বুঝতে পেরেছেন বুঝে অবশ্যই লাইক ও বন্ধুদের সচেতন করতে ভিডিওটি শেয়ার অবশ্যই করুন অধিকার চ্যানেলে আপনি যদি প্রথম এসে থাকেন তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার সাথে আপনার হচ্ছেন বেলাইকেনটি অন করতে ভুলবেন না অধিকার দ্বিতীয় চ্যানেল অধিকার সায়েন্সকে আপনারা যদি এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখানে করুন ভিডিওটি শেষ অবধি থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই